வேண்டா சாதி விட்டு சாதி லவ் பண்ணி தொலைக்கிறீங்க உங்கள யார் கீழ் சாதியோ அவங்களை கொண்டுடுவாங்கடா லவ் பண்ற எல்லாரையும் கொண்டுடுவீங்களா கொண்டுட்டு சட்டத்தையும் போய் ஏமாத்திடுவீங்களா புதுமுகங்கள் இருந்ததுனால கொஞ்சம் நாலு தள்ளி போயிடுச்சுன்னு வைங்களேன் டக்கு டக்குன்னு வந்து எடுக்க முடியலை ஆனால் திரும்ப திரும்ப அவங்க ரீஷூட் பண்ண வேண்டிய ரீஷூட் இல்லை ரீஷாட்டு வந்து பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்து ஏற்பட்டுச்சு படத்தில் வந்து பல்வேறு விதமான மன அழுத்தங்களை ஏற்படக்கூடிய பல அனுபவங்கள் வந்து படத்தில் வந்து இருக்குது ஒரு அதை குறிப்பிட்டு வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு உள்ளான ஒரு விடயம் பல்வேறு சம்பவங்கள் வந்து நடந்தது இருந்த போதிலும் எனக்கு மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தின சம்பவம் என்னென்னா இந்த கதாநாயகியை வந்து திரையரங்கில் பார்த்து அடித்து கையும் கலவமாக பிடிச்சி அடித்து வந்து பசங்கள்லாம் ஊருக்குள்ளே எழுத்துட்டு வந்துடுவானுங்க ஊரோட ஒரு பொது இடத்துல வச்சு அடிப்பாங்க அப்போ அடிக்கும்போது சக்தி வேல் அப்படின்னு ஒரு தம்பி அவன் நல்லா ஆள் வாட்ட சாட்டமாக அவனை பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருப்பான் அவன் வந்து கதாநாயகி வந்து அடிக்கணும் ஓங்கி அறையனும் கண்ணத்தில் இப்போ நான் காட்சியை வந்து விலக்கி வந்து சொல்கிறேன் இப்போ சுற்றி வந்து ஒரு நூறு இரநூறு பேர் ஊர் மக்கள் திரண்டு இருக்காங்க இவன் ஓங்கி அறையணும் நல்லா வலு கொண்ட அளவுக்கு அவன் நல்ல ஆட்ட சாட்டியாக இருக்கிறவன் ஓங்கி அறையிறான் அரைஞ்சா நான் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி மானிட்டரில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு சத்தம் கேட்குது ஓங்கி அந்த பொண்ணை கண்ணத்தில் பொலேர்னு அரைஞ்சிட்டான் சுத்திக்கிட்டு அது வந்து கீழே விழுவுது எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அது ஓங்கி அரைஞ்சா அது நடிச்சு சுத்திக்கிட்டு விழுவுது அப்படின்னு நினைச்சாங்க நான் அந்த சவுண்டு கேட்ட செகண்ட் அப்படியே துடிச்சு எந்திரிச்சிட்டேன் எந்திரிச்சு அங்கேருந்து ஓடி வர்றேன் இந்த பொண்ணு கீழே கிடக்கு முடியாது அந்த பொண்ணை தூக்குறேன் ஆமா என்னாச்சுமா என்னாச்சு அப்படின்னு அறிவு கட்டவனே அப்படின்னு கண்ணை படுத்துட்டு அவனுக்கு கையெல்லாம் நடுங்குது ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய அறை வந்து கண்ணத்தில் விழுந்துருச்சு கண்ணம் அப்படியே வீங்கி போச்சு இந்த பொண்ணு சொல்லுது இல்லை என் கண்ணில் பட என் கண்ணத்தில் படவே இல்லை அவன் அடித்தது அப்படின்னு ஏன்னா நான் அவ்வளோ கோவம் அவன் மேலே படுறேன் அவனை வந்து அடிக்கிறதுக்கு போகிறேன் அதனால் சொல்லுது சார் இல்லை சார் என் கண்ணத்தில் படலை சார் அப்படின்னு திரும்பி பார்க்குறேன் கண்ணம் வீங்கி இருக்கு கண்ணத்தில் அந்த விரல் நாலு விரல் இருக்குது கண்ணத்தில் அவனை பயங்கரமாக வந்து சத்தம் போட்டு ஏண்டா தடி மாடு உனக்கு எருமை மாடு உனக்கு உன் சக்தி அந்த சின்ன புள்ள தாங்குமாடா அறிவு கட்டவனே என்ன நடிக்கிற நீ நடிக்க சொன்னால் உண்மையாகவே அடிக்கிற நீ இல்லை இல்லைண்ணா இல்லைண்ணா தடு மாதிரி பண்ணி பண்ணிடுச்சுண்ணா சரி தப்புண்ணா சாரி நான் மன்னிச்சிங்கண்ணா அவன் அழுகுறான் சரி ஓகே திரும்ப கரெக்டாக பண்ணலாம் போய் அவ்வளோ அந்த பொண்ணை கன்வின்ஸ் பண்ணுற அது ஒன்றுமே நடக்கலைங்கிறது மாதிரி கரெக்டாக அது நினச்சிட்ருக்கு என்னென்னா இந்த அந்த பெண் வந்து இந்த படத்தை அவ்வளவு நேசிக்கிறா இந்த அந்த கதாபாத்திரமாக மாறி அந்த பொண்ணு வந்து வாழ்கிறா ஆகவே அந்த 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 தெய்வம் அப்படின்னு அந்த கதாபாத்திரத்தோட பேர் அந்த பொண்ணு வந்து அந்த தெய்வமாகவே அது இருக்கிறதுனால அதுக்கு இவன் அரைஞ்சதெல்லாம் வலிக்கல அதுக்கு நீங்கள் சொல்லுவாங்க நடிகைகள்லாம் சொல்லுவாங்க நான் அந்த கராபாத்தமே மாறிட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல நான் என் கண்ணுக்கு எதிராக அப்படி பார்த்தேன் என்னுடைய கதாநாயகன் புகழ் அந்த 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 கதாபாத்திரமாகவே மாறிட்டான் ஐயா மதிப்புக்குரிய ஜெயராவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதாபாத்திரமாகவே இருந்தார் வந்தவுடனே எல்லாத்தையும் கழட்டி வீசிடுவார் அவருக்கு படப்பிடிப்பு இருக்கோ இல்லையோ அந்த கதை அந்த அந்த வேட்டியை கட்டிக்குவார் அந்த பெல்ட் எடுத்து போட்டுக்குவார் அப்படியே தான் சுற்றிட்டு இருப்பார் படம் அந்த இது முடிகிற வரைக்கும் எல்லாருமே அதே மாதிரி ஆயிட்டாங்க இப்ப இந்த பையன் அடிச்சதுமே அவனுக்கு அந்த ஆத்திரம் கோபம் எல்லாம் எங்க இருந்து வருதுன்னா ஒரு ஆதிக்க சாதி திமுர் வெறியில இருந்து வந்து அவன் அந்த கோபத்தோட தான் அடிக்கிறான் அவளை இப்ப அந்த அடுத்த டேக்கு போறோம் டேக் டூ எல்லா எச்சரிக்கையும் கொடுத்தாச்சுங்க இப்போ அந்த 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 பொண்ணோட அம்மா ஒரு பெத்த தாயி ஒரு ஒருத்தன் ஒரு ஒரு தடிப்பைய பலாரு தன்னுடைய பெண்ணை அரைஞ்சிட்டான்னா அந்த அம்மாவுக்கு எவ்வளோ பெரிய துடிப்பு இருக்கும் அவங்க எதுவுமே சொல்ல முடியாமல் சினிமாவுக்கு ஏண்டா நம்ம பிள்ளைய விட்டோம் 
இப்படி அடிச்சு கொள்றாங்களே நம்ம பிள்ளைங்கிறது மாதிரியான ஒரு கலக்கத்துல கண்ணீர் வடிச்சுட்டு அப்படி தூரமா நிக்கிறாங்க அவங்க என்னைய என்னைய பார்த்தா அப்படியே கண்களாலேயே எரிச்சிருவாங்க போல இருக்கு அந்த அளவுக்கு கோபமா ஆத்திரமா என்னைய பாக்குறாங்க அவங்கள எதிர்கொள்ளவே முடியல நான் மேலாளரை கூப்பிட்டு சொல்றேன் அம்மாவை கொஞ்சம் அப்படி உட்கார சொல்லுங்க ஏங்க நிக்கிறாங்கன்னு போய் மேலாளர் சொன்னது கட்டுமையா அவன் மேல ஃபயர் பண்ணிட்டாங்க ரெண்டாவது ஷாட்டு போகுது நான் மானிட்டில் உட்காந்துருக்கேன் கேமரா ரெண்டாவது ஆக்ஷன் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் ஓங்கி அரையிறா அதே சத்தம் வருது அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு சுத்தி கீழே விழுது இப்போ இப்ப நடிப்பு ஷாட்டுங்கிறதெல்லாம் தாண்டி அந்த பையனே ஓடி போய் தூக்குறான் தூக்கி முட்டி போட்டு காலில் உட்காந்து தங்கச்சி என்ன மன்னிச்சுக்க தங்கச்சி என்ன மன்னிச்சுக்க தங்கச்சின்னு அது காலை பிடிச்சிட்டு அழுகுறான் இப்ப நான் என்ன செய்வேன் அந்த பக்கமும் பேச முடியாது இந்த பக்கம் என்ன என்ன பண்றதுன்னே எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல பெரிய ஒரு தர்ம சங்கடமான சூழல் ஆகி போச்சு இந்த தடவை அந்த பொண்ணு எந்திரிக்க முடியாம அப்படியே கிடக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு இது ஏற்பட்ட அப்புறம் அந்த அந்த படப்பிடிப்பு நேரத்தை அப்படியே தள்ளி வச்சு கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு இந்த பையனுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அவன் என்ன சொல்றானா இல்லைண்ணே நான் கரெக்டாக தானே அடிச்சேன் அது எப்படியோ கை கண்ணத்தில் போய் பற்றுதுண்ணே எனக்கு அது என் கூட பிறந்த தங்கச்சி நம்ம டீம்ல இருக்க ஒரு பொண்ணு நான் ஏனே அதை அடிக்க போறேன்னா அழுகுறான் அண்ணே எதுக்குன்னே அடிக்கிறேன் என்ன எத்தனை அடி வேணாலும் அடிச்சுக்கண்ணே அப்படிங்கிறான் சரி இந்த பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகிட்டாங்க எல்லாரும் அதனால இது திரும்ப திரும்ப நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து நினச்சேன் இது போன்ற சம்பவங்கள் இந்த திரைப்படங்கள்ல இதெல்லாம் நான் அந்த புத்தகத்திலையும் பதிவு பண்ணல அது எவ்வளவு தான் பதிவு பண்றது இது போல பதிவு பண்ண முடியாத விடயங்கள் நிறைய இருக்கு எல்லா நடிகர்களுக்குமே இது போன்ற அனுபவங்கள் வந்து வித்தியாசமான அனுபவங்கள் நானுமே இது ஒரு ஏழு எட்டாவது திரைப்படம் என்னோட திரைப்படம் அது இதுக்கு முந்தைய திரைப்படங்களில் வந்து இந்த மாதிரியான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டதே இல்லை அந்த அளவுக்கு இது வந்து இருக்கு இதுல இன்னொரு முக்கியமான விடயம் ஒன்னு இருக்கு நான் ஒரு படம் நடிச்சேன் கோடை மழைன்னு ஒரு படம் அந்த படத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு குற்றச்சாட்டுக்கு நான் உள்ளான இப்ப போய் நீங்க கூகுள்ல பார்த்தாலும் அந்த குற்றச்சாட்டு இருக்கும் அது என்னன்னா என்னோட வந்து இந்த பிரியங்கா நடிச்சாங்க எனக்கு தங்கச்சியா நடிச்சாங்க எது இந்த மிக மிக அவசரம்னு படம் வந்துச்சுல அந்த படத்துல நடிச்ச பொண்ணு எனக்கு கோடை மழை படத்துல எனக்கு தங்கச்சியா நடிச்சது இப்ப நான் ஒரு ஒரு காவல்துறை ஆய்வாளர் தங்கச்சி ஒரு பிழை செஞ்சிடுறா அதனால தங்கச்சியை ஓங்கி அரையணும் இப்ப கேமரா எல்லாம் வச்சுட்டாங்க எல்லாம் செஞ்சாச்சு எல்லாம் இது பண்ணியாச்சு இப்ப தங்கச்சியை ஓங்கி அரையணும் நான் ஓங்கி அரையிறேன் இதே மாதிரி பழிச்சு கண்ணத்துல பட்டுருச்சு இத இதை விட மோசமா அந்த பொண்ணு சுத்தி கீழே விழுந்துருச்சு பல்லெல்லாம் கட்டிக்கிடுச்சு அதுக்கு அதாவது ஏதாவது நடந்துட போதோம்னு பயப்படுற அளவுக்கு யூனிட்டே பதிந்து எல்லாம் கத்தி கதறாங்க எல்லாரும் ஒரு பத்து தடவை மானிட்டர் பார்த்தோம் நான் ஓங்கி அரைகிறதும் அந்த பொண்ணு கரெக்டா திருப்பிக்கிறதும் இப்ப அந்த பத்தாவது தடவை தான் அந்த டேக்கு போகுதுங்க அந்த அந்த பொண்ணு நான் ஓங்கி அரையும் போது மானிட்டர் பார்க்கும் போதெல்லாம் கரெக்டா திரும்பிக்கிச்சு ஆனா அந்த டேக்ல என்னுடைய நான் மானிட்டர்ல சாதாரணமா இப்படி திரும்பி இப்படி அரைஞ்ச மாதிரி இருந்திருக்கும் போல இருக்கு நான் கடுமையான கோபத்தோட அப்படி திரும்பி பார்த்தோன்னா அதுல திகச்சு நின்னுடிச்சு அது அரை கண்ணத்துல பட்டுருச்சு இது பெரிய நான் வேணுனே பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேங்கிறது மாதிரி பிரஸ்ல எல்லாம் எழுதி பெரிய பிரச்சனையாச்சு நான் அதை வேணும் அதையும் நான் நினைவு கூறுறேன் இது இது ஒண்ணு இந்த பொண்ணு கரெக்டா திரும்பிக்கலையோ இவன் கரெக்டா அடிச்சு இந்த பொண்ணு கரெக்டா வந்து திரும்பிக்கலையோ அதனால இருக்குமோனு இவன் மேல அந்த மாதிரி சிந்தனையும் எனக்கு வந்து ஏற்பட்டுச்சுன்னு வைங்களேன் ஒரு திரைப்படத்துல பல்வேறு முரண்பாடுகள் பல்வேறு மன கசப்புகள் பல்வேறு மன வருத்தங்கள் எல்லாமே ஏற்படும் படம் நல்லா வந்துருச்சு அப்படிங்கும் போது திரைப்படம் வெற்றி அடைஞ்சிருச்சுங்கும் போது எல்லாமே ஒரு நொடியில் வந்து எல்லாமே மறைஞ்சு போயிடும் அது போல வந்து முந்திரிக்காடு திரைப்படம் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அனுபவத்தை கொடுத்த ஒரு திரைப்படம் படப்பிடிப்புக்கு போறது மாதிரியான ஒரு விஷயத்துல வந்து நாங்க வந்து ஈடுபட்டிருக்கிறோம் ஆஹ் அடுத்த என்னுடைய திரைப்படம் வந்து ஆஹ் மலைவாழ் மக்களுடைய சிக்கல்கள் குறித்து பேசுகிற ஒரு கதையை வந்து நான் இப்ப ஆய்வு செஞ்சிட்டு இருக்கேன் அந்த திரைப்படம் வந்து இந்த முந்திரிக்காடு விளம் வெளியீடு விளம்பரம் வருகிற போதே அடுத்த படத்துக்கான அறிவிப்பு நிச்சயமா வரும் நீங்க உண்மையான போர்க்களத்துல இருந்திருக்கீங்க இப்போ இந்த திரைப்பூர்களும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அந்த படையில் இருக்கும்போதே இருந்து 